，我昨晚都累死了，累死了。你们，我也就吐了二十几次。军哥回去都做了什么？我们该做的都做了，足道采耳喝茶，哥们还带我谈了一晚上的心。能不能一次性说完啊？所以啊，我们还是将有限的精力投入到无限的工作。没错。哎，别别别别别别！你看。没有休息好吗？嗯，文娟，你觉得怎样才能创造出绝佳的相处氛围啊？您说的是工作氛围还是生活氛围？当然是生活了。工作上，我暂时还不用请教你。工作上我还懂点，生活上我简直一窍不通。可能让对方高兴了，氛围就会好一些吧。高兴？对。呃。今天小袁就不太高兴的样子。听笑容说，名餐厅不知道为什么被打了很多差评。啊，啊！大家辛苦了、啊，文总。来来来来来，文总，吃盒饭，吃盒饭。文总最近看大家比较辛苦，所以给大家订个餐。公司不是有食堂吗？干嘛叫外卖呀？对啊，对啊，您不是鼓励我们吃食堂吗？哎呀，温总想给大家换换口味儿，谢谢温总，谢谢温总，别沾染了，快吃吧。好，好吃啊，挺好吃，挺好吃的。嗯，温总，我吃好了，那我先去工作了。哎，等一下。你们大家觉得订餐的口味怎么样？好吃，好吃、啊。你们都有大众点评吧？有，有。这顿午餐呢是名餐厅提供的，请你们在网上给他写个好评。哦，好，好，好。文总，你看一下。你这个就一个“好”字，多写一写。文总看我的。你这个太敷衍了。文总，你看看。你这个评价太千篇一律了，杰出你还是哪道菜？好，行。哇！哎，帮我们倒点水。哦，好嘞。下次再来啊。欢迎下次光临。谢谢你啊。嗯，拜拜。叶总，你怎么也过来吃饭？来，哥，坐坐坐。最近公司不是发餐补吗？来名餐厅吃饭，每人补贴三十块钱呢。你们部门最近写点评了吗？可不写了吗？温总最近也不知道怎么了，挨个部门检查，每个部门都得写。你这算什么呀？我注册了好几个点评账号，每个账号都写了五百次点评。可别提了，磊哥，你说我一学数学的，我太难了，江郎才尽啊，到哪儿写那么多去？今天生意怎么样？挺好的，在你的努力之下，好评的是蹭蹭蹭的往上涨。你都知道了？嗯，我知道你是为了餐厅好，可是这样也解决不了根本问题啊，成本，成本才是关键啊。其实吧，跟定价没有关系。主要是客户的心理预期改变了，你让他们多花一分钱，他们就会觉得性价比降低了。可是我们要是再降五毛钱，那都得亏本啊
。哎，对了，我之前去郊区看地的时候，见到那边有一个农贸市场，我们可以去跟菜农签协议价呀、啊。六六六六六，还是你脑子好使啊！<笑>师傅，你确定你要穿成这个样子来菜市场？你是在质疑我的商业谈判能力吗？那倒没有，就是你真的会讲价吗？大婶儿，这个茄子多少钱一斤啊？来三块二。给我来一百斤。每个黄瓜二块八，每个苦瓜四块一。豆角三块五，西兰花四块四，要不你样样来一百斤，我给你算个整。你看，出去零头一共才一千六，这个样子，这些菜啊，我全都给你送到家，免你的运费。行，那我给你两千，你再给我加点西兰花，还有那个西红柿。要得，马上给你装起。李子不是有点瓜哦，送李子不进货，肯定就不是亏本了，得倒闭。娘娘。茄子市区才卖三块，你就要三块二，岂不外地人爽？哎呀，本地人爽，早点说嘛，这本地人嘛肯定本地价噻。娘娘，你看啊，超过五十斤的部分，你就给我算二块八，批量你也划算嘛。蔬菜两天送一次，我和隔壁剩下老板商量哈，你们一起算，还省运费。要得，我也是二块七嘛，长期合作。保证质量。哎，你读完秤我看得出来哈。哎呀，放心吧，一两秤都不得少你的。嗯，好。看不出来嘛，谈判能力可以。这哪是什么谈判能力啊，这是生存之道，好吗？我要是不会讲价的话，我跟我妈早就饿死了。什么？哎，你们袁家不是实力挺强的吗？还要自己来菜市场吗？没有保姆吗？<笑>这你就不懂了吧？我爸和我妈呢，对我进行的是两种教育。我妈对我进行的是吃苦教育。吃苦教育你知道吗？就是多吃苦才能知道生活有多不容易。你肯定不懂。哎，快点挑菜吧，愣着干嘛？哦，来这个，拿个袋子吧。再来点生姜。老板，呃，那个，咱们集团要进军新零售行业吗？没有啊，我也只是业余的进军一下餐饮行业而已。那学会方言和进军餐饮业有什么必然联系吗？那倒是没有，不过对增长夫妻之间的感情有必然联系。啊，加班儿，加班儿。在这儿整理半天了，还在干什么？嗯嗯，好的。老板，知汽集团的冯总邀您一起共进晚宴，商讨明年的土地开发计划。把我今晚所有的邀约都推掉吧。嗯，今天是什么重要的日子吗？今天是月月的生日啊、哦，原来如此。呃，那需要我为小袁准备生日礼物吗？我女朋友。要你准备什么礼物